அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த இரு பரிமாண பகுமுறை வடிவில் பயன்பாட்டு கணக்குகள் இந்த பாடத்தில் கேட்கக்கூடிய ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் இந்த பயன்பாட்டு கணக்குகள் இதில் முதல் கணக்காக பார்த்திங்கன்னா எடுத்துக்காட்ட ஐந்து புள்ளி மூன்று ஒன்று என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு வழிபாதையில் உள்ள அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம் அதாவது ஒரு அரை நீள்வட்ட வளைவுனால் இப்போ எடுத்துக்காட்ட ஒரு ஹார்ச்சு அதனுடைய உயரம் கொடுத்துருக்காங்க மூன்று மீட்டர் அகலம் பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டு மீட்டர் அதுக்குள்ளே ஒரு சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் அதுக்குள்ளே ஒரு வாகனம் போக போது அந்த சரக்கு வாகனத்தின் அகலம் பார்த்திங்கன்னா மூன்று மீட்டர் மற்றும் அதனுடைய உயரம் வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு ஏழு மீட்டர் எனில் அந்த வாகனம் வளைவின் வழி செல்ல முடியுமா அதாவது இந்த ஆர்ச்சினுடைய அகலம் உயரம் கொடுத்துட்டாங்க வாகனத்தினுடைய உயரம் அகலம் கொடுத்துட்டாங்க இந்த உயரம் அகலம் கொண்ட வாகனம் அந்த உயர அகலம் கொண்ட ஆர்ச்சிக்குள்ளே செல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை நம்ம எதை வச்சு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த வாகனத்தினுடைய உயரம் வந்து இந்த ஆட்சியினுடைய உயரத்துக்கு உள்ளே வரணும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு புள்ளி ஏழு மீட்டருக்கும் இந்த மூணு மீட்டருக்கும் இடையில் கேப் இருந்தால் மட்டும் தான் அது உள்ளே போக முடியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த மூன்று மீட்டர் அகலத்துக்கு நேராக அந்த வாகனம் போகிறதுக்கு நேராக கொஞ்சம் இடம் இருக்கணும் அப்படின்னா ரெண்டு புள்ளி ஏழுக்கும் மூணு மீட்டருக்கும் நடுவில் நமக்கு ஆன்சர் வந்துச்சுன்னா அப்போ அது உள்ளே போகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுக்கு நம்ம எப்படி படம் போடலாம் இந்த பயன்பாடு கணக்குகளை பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் அண்டர்ஸ்டு பண்ணி நம்ம ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் போட்டுடணும் அது எப்படி போடலான்றத பாருங்கள் இப்போது ஒரு நீள்வட்ட அரை நீள்வட்ட வளைவு வந்து நம்ம போட்டிருக்கிறோம் இதில் இதனுடைய உயரம் இந்த அரை நீள்வட்ட வளைவின் உயரம்னா இது வரைக்கும் இதனுடைய உயரம் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மூன்று மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா எக்ஸில் ஜீரோ வந்து ஒயில் மூணு அடுத்தது இதனுடைய அகலம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அரை நீள்வட்ட வளைவினுடைய அகலம் இது ஃபுல்லாக எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு மீட்டர் அப்போ இந்த சென்ட்ரலேருந்து இந்த பக்கம் ஆறு மீட்டர் இருக்கும் இந்த பக்கம் ஆறு மீட்டர் இருக்கும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் எப்படி குறிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் நம்ம குறிக்கலாம் குறிக்கும் போது இது என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ஆறு கமா ஜீரோ இங்கே வந்து என்ன வரும் ப்ளஸ் ஆறு கமா ஜீரோ வரும் அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா வாகனத்தினுடைய அகலம் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து வாகனம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வாகனம் தான் அதுக்குள்ளே போக போகுது இப்போ இந்த வாகனம் இதனுடைய அகலம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நடு பகுதியில் செல்லும்போது தான் நம்ம அந்த வாகனம் வந்து அதுக்குள்ளே போக முடியுமா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும் அப்போ இதனுடைய அகலம் இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மீட்டர் அப்போ சென்ட்ரலேருந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் மீட்டர் இருக்கும் அடுத்தது இந்த வாகனத்தினுடைய உயரம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு புள்ளி ஏழு மீட்டர் இந்த வாகனத்தினுடைய உயரம் அதாவது இதுக்குள்ள இந்த அகலத்துக்குள்ளே போகக்கூடிய இந்த வாகனத்தினுடைய உயரம் வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க நாம் இந்த இடத்துல குறிக்க தேவையில்லை ஏன்னா இந்த வாகனம் இந்த மூன்று மீட்டர் அகலத்தில் போகக்கூடிய வாகனம் இதில் மோதாமல் போகணும்னா இந்த உயரம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இந்த ரெண்டு புள்ளி ஏழை விட அதிகமாக வந்துருச்சுன்னா அதாவது இந்த ஹைட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பாயிண்ட் வந்து குறிக்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒயில வந்து ரெண்டு புள்ளி ஏழை விட அதிகமாக வந்துருச்சுன்னா நமக்கு வந்து அதில் அதன் வழியாக செல்லும்னு சொல்லலாம் அப்போ தெரியாது அது ஒய் அல்லது ஒய் ஒன் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்போ இந்த பாயிண்ட் தான் அந்த நீள்வட்ட சம்பந்தப்பட்டில் பிரதிட்டோம்னா நமக்கு கிடச்சிடும் இப்போ இதை வச்சு நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இப்போ கொடுத்துருக்கிற விவரத்தை வச்சு அப்போ நம்ம நீள்வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு நம்ம எப்படி கொண்டு வரலான்னு பாருங்கள் நமக்கு நீள்வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு தெரியும் நமக்கு நீள்வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு என்னென்னு தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதில் ஏவினுடைய வேல்யூ என்ன பியினுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இப்போ பியோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ ஏவோட வேல்யூனால் அரை நெட்டச்சு இப்போ அரை நெட்டச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆறு டூ ஏ தான் வந்து பன்னிரெண்டு அப்போ ஏ வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பினா குறுக்கச்சு குறுக்கச்சுனா இதனுடைய ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது மூணு அப்போ ஏ பியோட வேல்யூ தெரியும் ஸோ இதை கொண்டு வந்து இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம பிரதிட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏவினுடைய வேல்யூ ஆறு சிக்ஸு அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை பியோட வேல்யூ த்ரீ அப்போ எவ்வளோ நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது இந்த வந்து நீள்வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு இந்த நீள்வட்டத்தில் இந்த நீள்வட்ட பாதையில் உள்ள ஒரு புள்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இந்த பாயிண்ட்டை கொண
plus y oda value namakku enna y1 theriyadha adha height kandupidikkanum appo adha y1 square ne vechikala y1 square divided by inge enna irukku adutha pathina 9 irukku is equal to 1 ipo idha nama simplify pannom 3 by 2 the whole square eppadi eludhalana 9 by 4 nu eludhala appo idha simplify pandrom simplify pannum bodhu enna kadaikum appdin pathina idha vande 9 by 4 divided by 36 plus y1 square divided by 9 is equal to 1 இப்போ இது சிம்ப்ளை பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இந்த ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் நமக்கு ஒய் ஒன் தான் தேவை இந்த டேம் மட்டும் வச்சுக்கலாம் ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைட் பை நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ இதை சிம்ப்ளை பண்ணும்போது நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடித்தா ஃபோர் அப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் y1 square divided by 9 therefore y1 square is equal to divided by 9 is equal to the like calcium at the end of the 16 minus 1 15 divided by 16 15 divided by 16 we have y1 square than the way up a pattern and g divided by 16 into 1 but if we take a number y1 that they want to move in the book which are root square root on the book which are ரூட் ஆகிடும் அப்போ ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் நைன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டீன் தேர் ஃபோர் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுக்க முடியாது அப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை இது ஃபோர் சிக்ஸ்டீனுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஃபோர் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும்னு பாருங்கள் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு ரூட் எடுக்கணும் தேர்ட்டீனில் போகாது அடுத்தது நம்ம ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல பார்த்தீங்கன்னா லெவன் 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 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் செப்பரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் ஒன் இப்போ அகைன் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ நாங்கள் அடங்காது அப்போ பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் இங்கே ஒரு ஜீரோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ் டூ டுவெல் தேர்ட்டீன் இப்போ இது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நமக்கு இப்போ இதை அடித்தோம்னா என்ன கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சார் எயிட் ரிமைனிங் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நைன் நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் தேர் ஃபோர் ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ டூ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் இந்த ஒய் ஒன்ங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று மீட்டர் அகலம் கொண்ட இந்த வாகனம் செல்லும் பொழுது அதற்கு நேராக உள்ள அந்த வளைவினுடைய உயரம் அப்போ இந்த ஒய் ஒன்னோட வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் நைன் மீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு அப்போது கண்டிப்பாக இந்த டூ பாயிண்ட் செவன் தான் இந்த சரக்கு வாகனத்தினுடைய உயரம் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டூ பாயிண்ட் நைன் இருக்கிறதுனால டூ பாயிண்ட் செவன் கொண்ட இந்த சரக்கு வாகனம் கண்டிப்பாக அந்த வளைவின் வழியாக செல்ல முடியும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த ஒய் ஒன்னுடைய வேல்யூ இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இது மாதிரி பயன்பாட்டு கணக்குகளை கணக்குகளை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்கன்றது தெரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னாவே நம்ம டிரைவ் பண்ணி ஆன்சரை கொண்டு வந்துடலாம்